அவலில் ஒரு மிக்சர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி தடிமனாக இருக்கிற அவல் எடுத்துக்கிடணும் தட்டையாக இருக்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு சத்தாக இருக்காது நான் இந்த மாதிரி செவப்பு அரிசியில் செஞ்ச அவல் எடுத்திருக்கேன் அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு அடைச்சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் காயவும் இந்த அவல் எடுத்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கணும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு அவலில் அந்த நெல் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த தவிடு உமி எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து எடுத்துருங்க நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போது இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த சலசலப்பு அடங்கவும் எடுத்துடலாம் தட்டையாக இருக்கிற அவள்லேயும் நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் அதை விட இதுதான் நல்லது உடம்புக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் அந்த டிஷ் வந்து நான் கொஞ்சமாக செய்கிறதுனால சின்ன வடைச்சட்டி வச்சுருக்கேன் நிறையா செய்யணுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துறேன் நல்லா க்ரிஸ்பியாக நல்லா இருக்கும் ஈவினிங் டைத்தில் என்ன குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் போயிட்டு வர்றதுக்கு ஸ்நாக்ஸ் நல்லா இருக்கும் இது இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துடுறேன் இதை வச்சு ஒரு ரெண்டு டிஷ் செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதனால் கூட கொஞ்சம் நான் பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் இது வெறுமனே உப்பு போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்கும் எடுத்துடுறேன் நல்லா பொரிய விட்டு எடுத்தீங்கன்னா எண்ணெய் குடிக்காது அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தீங்கன்னா எண்ணெய் குடிக்கும் நல்லா பொரிய விட்டு எடுத்துருங்க அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் இருக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா போட்ட உடனே தீஞ்சு போயிடும் இதில் எக்ஸஸாக இருக்கிற ஆயிலை எடுக்கிறதுக்கு ஒன்று டிஷ்யூ பேப்பரில் இல்லை ஏதாவது ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் இல்லை பேப்பரில் கூட விரித்து வச்சு ஆயில் எல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸஸ் ஆயில் ஆயில்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ அதை ரெண்டு போஷனாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் சின்ன பவுலில் ஒன்று பெரிய பவுலில் ஒன்றுன்னு இப்போ சின்ன பவுலில் எப்படி ஸ்வீட்டாக செஞ்சு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நமக்கு நாட்டு சக்கரை இல்லைனா வெள்ளை பாக வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் ஏலக்காய் தூள் பால் பாலுக்கு பதிலாக தேங்காய் பாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பால் நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சது இதில் சேர்த்துடலாம் இது மூழ்கிற அளவை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நார்மலாக அவல் ச வெறுமனே நம்ம ஊற வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை ஊற வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஊற வச்சுன்னா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் போட்ட உடனேயும் சாப்பிட்டீங்கன்னா இப்போ இப்போ நல்லா பொறிச்சு எடுத்த உடனே ஹீட்டாக சாப்பிட்டேங்கன்னா கொஞ்சம் மொறுமொறுன்னு இருக்கும் க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் காலையில் குழந்தைங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட இதை கொடுக்கலாம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துடுறேன் நல்லா வாசனையாக நல்லா இருக்கும் அது இப்போ இனிப்புக்கு நாட்டு சக்கரை மேலே கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் தூவிருக்கேன் நீங்கள் தேங்காய் பால் வச்சு செஞ்சீங்கன்னா இந்த தேங்காய் துருவல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் முறுமுறுன்னு இருக்கும் போதேவும் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இது தீபாவளிக்கு தான் அப்படின்ட்டு கிடையாது எல்லா நாளும் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் நம்ம பொறிச்சு மட்டும் வச்சுட்டோன்னா ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா தேவைங்கும் போது எடுத்து பொறிச்சு கொடுத்துக்கிடலாம் இப்போ இந்த காரம் அவள் செய்கிறதுக்கு நமக்கு உப்பும் மிளகுத்தூளும் வேணும் உப்பு தூவிக்கலாம் இதில் தூளுப்பு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இந்து கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுறணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன் நான் மிளகாத்தூள் பதிலாக மிளகுத்தூள் 
இந்த மிளகு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ இதில் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கலாம் பொட்டுக்கடலை பொறிக்கெல்லாம் செய்யலை சும்மா எடுத்து இதிலே சேர்த்துக்கிட்டேன் நிலக்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் வருத்த நிலக்கடலை இருக்கு இல்லையா அதையும் ஒன்று ரெண்டாக திரித்து போட்டுக்கோங்க சாட் மசாலா பிடிக்கும்னா இதில் சாட் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் அவள் மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரெண்டுமே ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் செய்யக்கூடியது ஹெல்தியானதும் கூட வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த அவள் பொறிக்கும் போதேவும் அந்த கடைசியில் க கருவேப்பிலையும் இங்கே பொறிச்சு எடுத்துடலாம் போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் வைக்க வேணாம் போட்ட உடனே எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் அப்படியே இருக்கும் கூட கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டிங்கன்னா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் அதே இணையில் தான் அந்த கருவேப்பிலையும் பொறிச்சு எடுத்துருக்கேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப